In questo video vedremo come collegare dei dati presenti all'interno della service di Power BI sul nostro Excel. Questo significa che andremo a visualizzare i dati che ci sono dentro il nostro Excel, saranno praticamente linkati con il dataset, quindi non ci porteremo tutto il data model, tutto il modello all'interno di Excel, tant'è che se andiamo a vedere il file che ho creato ha peso a 26 KB, perché il peso è determinato da ciò che noi stiamo vedendo all'interno di Excel. Se andiamo uh, sul tasto destro della pivot e facciamo mostra elenco campi, compare appunto la nostra pivot qui sulla uh, destra e qui possiamo vedere che c'è tutto il modello, ci sono le misure che qualcuno ha pensato per noi e possiamo andare a prendersele e ci sono praticamente anche le tabelle, la tabella del calendario e la tabella dei fatti. Questa cosa qui è un modello, no? quindi però se noi andiamo a vedere cosa c'è in Power Pivot e facciamo gestisci, non troveremo nulla, di fatti non c'è il modello, appunto perché questi dati sono linkati, io con Excel sono linkato in Direct Query al modello di Power BI Service. Questo ci permette di creare un modello unico per fare la data visualization con Power BI, quindi possiamo fare una bella app eh, arricchita bene con dei grafici di KPI eh, ad impatto visivo e possiamo invece pensare di utilizzare lo stesso modello per eh, generare una deep dive in Excel e quindi giocare con le pivot tradizionali e i grafici pivot eh, tradizionali di Excel. E poi ovviamente possiamo giocare con le varie formule e eh, appoggiarci ai eh, dati che andiamo appunto a visualizzare. Per collegarci eh, con questi dati qui, eh, per collegarci in Power BI, dobbiamo semplicemente andare nel menu dati, selezionare recupera dati, andare su da Power Platform e selezionare da Power BI. Per chi non ce l'ha, poi vi faccio vedere come integrare questo tipo di driver nel vostro Excel. Quindi cliccando su da Power BI, sulla destra compariranno tutti i dataset, tutti i modelli semantici a cui voi siete abilitati come accesso, perché ovviamente non è che vedete tutto quello che esiste nella service, dovete essere abilitati a poter vedere questo tipo di dati. Vedete che qui ce ne sono diversi, quindi mi dice vuoi inserire la tabella, ok, quindi potremmo inserire una tabella di dati, oppure inseriamo la pivot, di solito si gioca con la pivot, che poi ovviamente si può andare a giocare con la pivot e con il grafico, tant'è che se poi facciamo anche clic destro sul grafico, facciamo cambia tipo di grafico, ovviamente possiamo giocare come ci pare, come se fosse esattamente il grafico standard di Excel. Solo che siamo linkati, quindi facendo inserisci tabella pivot, facciamo un clic ad esempio qui, lui lavora, lavora, mi fa un foglio, e mi crea appunto il link al mio modello. Con questa tecnica io potrei collegarmi con lo stesso file Excel anche a più modelli semantici di Power BI, quindi potrei creare un file Excel che tratta anche più dati perché non sono legato al singolo modello di Power BI, posso veramente attaccarmi a tutto quello che voglio. Quindi eh, cosa dobbiamo stare attenti su questa cosa? Dobbiamo andare sul menu dati, query, connessioni, se vediamo su uh, Query, non c'è niente perché Query è il menu che eh, ci fa vedere i collegamenti che ci sono con Power Query. Su connessioni vediamo i modelli che abbiamo importato da Power BI. Adesso io ho collegato anche questo e lo vado ad eliminare. Però qui ci rimane, ok, che sarebbe il modello ruoli 1, quindi lo vado ad eliminare. Ok, adesso rimane solo questo che ho creato. Quindi se faccio un clic destro su questa connessione, facciamo proprietà, queste sono le connessioni di Power Pivot, che però in questo caso è un link. Se andiamo qui, vediamo il numero massimo che possiamo recuperare quando facciamo il doppio clic, quindi potremmo andare ad incre incre incrementare questo numero. Però quello che ci interessa di più è questa parte qua. Allora, se io faccio aggiorna la connessione in caso di aggiorna tutto, se io premo qua, i dati si aggiornano. Però vorrei evitare questa cosa all'utente in modo manuale. Quindi potrei dire, aggiorno i dati, l'apertura del file, potrei predisporre il mio report fatto e finito, con tutte le viste belle, che poi posso andare a distribuire. Solo che quando gli utenti aprono il file, troveranno eh, il dato visivamente aggiornato a quando io ho salvato quel report. Quindi è importante assicurarsi di eh, fleggare anche questo, eh, um, questa proprietà. Aggiorna dati all'apertura del file, così quando distribuirete il report che avete realizzato e l'utente andrà ad aprire il, eh, il file, i dati si aggiorneranno, quindi andrà a pushare il dataset di eh, Power BI e ci darà immediatamente i dati aggiornati. Così l'utente non dovrà fare nessun click per essere sicuro di aver aggiornato i dati. Ovviamente se questo non è... Eh, Leggato, nel momento in cui io vado a fare un qualsiasi filtro nel mio modello, lui comunque va a fare il, eh, la query verso il dataset di Power BI. Quindi appena io andrò a applicare un filtro, eh, lui comunque andrà a recuperare i dati veri. Quindi anche se non ho fatto aggiorno tutto, non ho fregato quella proprietà, comunque ci recupererà i dati in tempo reale di quello che è presente su Power BI. 
solo che appunto può essere fuorviante perché quando un utente entra si aspetta di vedere già il dato aggiornato quindi è importante secondo me su questo tipo di documenti andare ad aggiorn- a flegare questa, questa opzione potete giocare con anche aggiorna ogni quindi magari avete un modello di Power BI che si aggiorna ogni ora e eh, dopo 60 minuti di guarda refresciami il dato cosa significa magari l'utente ce l'ha a video aperto non lo tocca mai dopo 60 minuti i dati cambiano e lui si vede i dati che cambiano senza che tocchi niente ha un senso se eh, lo usate in questo senso altrimenti non ha nessun senso andare ad aggiornare e ogni 60 minuti i dati perché ogni clic che l'utente fa comunque il dato viene rinfrescato ok come faccio a far comparire il driver di power bi all'interno di excel allora, per far comparire questo driver dobbiamo andare sulla service, quindi andiamo all'interno di Power BI, quindi andiamo su powerbi.com, vi loggate, andate sulla freccettina che c'è in, qua in alto a destra e schiacciate su Analyze in Excel Update. Se schiacciate qua, lui vi dice, guarda, scarica il software oppure Learn More. Se andiamo su questo Learn More, vi porta praticamente a una spiegazione al topic di, di Microsoft che vi spiega come funziona tutta questa cosa che vi sto facendo vedere io ok vi fa vedere varie opzioni se invece lo eh, scarichiamo vi tira giù praticamente un filetto vedete eccolo qua è un msi e se, basterà semplicemente lanciarlo nel momento in cui lo lanciate si installerà e lo troverete installato poi su excel ovviamente dovete chiudere excel e aprirlo altrimenti il driver non lo eh, trovato è un msi quindi se siete in un ambito aziendale gli msi di solito si riesce ad installarli anche in autonomia se avete delle restrizioni particolari dovete sentire il vostro eh, service desk un'altra cosa interessante è che quando avete installato questo componente se andate ad esempio sui workspace andate su workspace ad esempio questo e aprite un report anche qui se andate ad esempio qui vedete c'è questo report e voi andate su export potreste fare analyze in excel quindi se fate analyze in excel lui che cosa fa va a creare un file excel in automatico poi gli dite apri in excel for web quindi lo apriamo attraverso il browser e vedete che fa la stessa cosa che ha fatto nell'Excel locale che ho fatto io, che ho creato io. Quindi vedete che crea una pivot e qui c'è tutto il modello, così l'utente può fare la deep dive. Quindi se nessuno vi ha creato eh, l'Excel e andate bene ad utilizzare l'Excel, eh, quando accedete al report che vi hanno condiviso, se siete gli utilizzatori in questo caso, potete tranquillamente anche fare export analyze in Excel. Questa funzionalità dovrebbe funzionare anche senza installare nulla sul vostro uh, pc locale perché comunque accedete da uh, web vi crea un collegamento da web dove è già tutto configurato bene direi che anche con questo video è tutto se è stato il vostro riferimento lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti se invece vorrete supportarmi in un altro modo magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video così mi aiuterete a sostenere ciò che faccio e potrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale trovate diversi tiari di abbonamento molto interessanti se invece vorrete sostenermi in modo differente premendo sulla scritta altro sotto il video dove c'è la descrizione compare un testo molto lungo e lì trovate diversi link per andare a supportarmi tra cui c'è anche la VPN se siete interessati a una VPN io utilizzo CyberGhost VPN e mi trovo veramente molto bene quindi se acquistate eh, il software attraverso il mio link mi viene riconosciuto qualcosina appena sotto trovate anche un link per l'acquisto di licenze software sicure e legalmente riconosciute è un buon prezzo, è un sito che utilizzo io anche per acquistare qualche software quando ho bisogno trovate Windows, Office, Antivirus e quant'altro che può essere utile eh, come eh, software per il vostro PC bene, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!